శుభకార్యాలకు పూజార్ల కోసం వెతుకుతున్నారా పూజారీస్ డాట్ కాంలో అతి తక్కువ ధరలకే పూజార్లను ముందే బుక్ చేసుకోండి వెంటనే కాల్ చేయండి నమస్కారం రచిత గారు నమస్తే సిరి సో బేసిక్ గా చాలా వరకు కూడా పర్సనల్ గా కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి అలాగే ప్రొఫెషనల్ గా కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి కానీ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి పర్సనల్ లైఫ్ లో కావచ్చు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో రెండిట్లో కూడా సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో అలాంటి సమస్య నుంచి బయటపడే మార్గం ఉందంటారా ఏ రకంగా దీనికి నేను ఒక ఒక మనకి ఒక తను అప్రోచ్ అయ్యారు కౌన్సిలింగ్ కి అది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చెప్పుకుందాం మనము బికాస్ ఎందుకు అంటే అసలు ఎంత బాధగా రాశాడంటే పర్సనల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఎక్కడ పోయినా నాకే కష్టాలు ఉన్నాయి అయ్యో బాబా మీకు ఒకటి తెలియదు చెప్తానంటే ఆల్ ఆర్ అన్ ద సేమ్ పేజ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కష్టం అంత సుఖంగా ఎవరు బతకట్లేదు సో ఫస్ట్ రిలీఫ్ నీకు ఇది ఎందుకు అంటే ఇట్స్ ఎ కామన్ అయితే అతను చెప్పేది ఏంటంటే నా అక్క చెల్లెలు అన్న తమ్ములతోటి తర్వాత నా ప్రేమ ఎవరైతే ప్రేమించానో చాలా రోజుల నుంచి తను నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది వేరే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంది ఆఫీస్లో కూడా ఇంక ఇవన్నీ అయ్యాయి కాబట్టి మనస్సు ఆఫీస్లో కూడా ఉండదు ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే నువ్వు యూ విల్ అట్రాక్ట్ దట్ నెగటివ్నెస్ యు విల్ అట్రాక్ట్ దట్ సాడ్నెస్ ఎప్పుడు ఐస్కాంతం అన్నట్టు మ్యాగ్నెట్ ఎట్లా అతుక్కుంటుంది పాజ్ వేరే ఆకర్షణ తత్వం లేని వాళ్ళని అతుక్కుంటుందా అతుక్కోదు సో యూ బికమ్ అట్రాక్ట్ టు ద హ్యాపీనెస్ నువ్వేం చెప్తున్నావు నాకు సాడ్ సాడ్ నాకు అంత బాజర్ సో ఓకే బేసికల్గా ఈ కాలంలో పాతకాలం అంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకుంటే నా మా అమ్మ వాళ్ళ పెద్దమ్మలు వాళ్ళని తీసుకు చాలా బాగుంటారంటే సిబ్లింగ్స్ రీసెంట్గా కూడా మా పెద్దమ్మ ఇట్లా ఫుల్ సిక్ ఉంది అంటే హాస్పిటలైజ్ అయింది మా పెద్దనాన్న ఊర్లో ఆ ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు కష్టాలు అంటే గొయ్యి ఇద్దరు సిక్ ఉన్నారు ఇద్దరు డేంజరస్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు వన్ ఈజ్ అట్ ఊర్లో అంటే అసలు మానసిక పరిస్థితి బాగలేదు కూతుర్లో చూసుకోవడానికి ఒక ఆమెకి చెయ్యి ఇరిగింది ఇంకా ఒక ఆమె హస్బెండ్ సిక్ కిడ్నీ ఏదో స్టోన్స్ వచ్చి ఆపరేషన్ అయింది ఇంకొకళ్ళు యుఎస్లో ఉన్నారు త్రీ డాటర్స్ ఈయనకి చేస్తూ చేస్తూ పక్షవాతం వస్తే చేస్తూ చేస్తూ ఆమెకి ఏదో కిందకి ఏదో ఊర్లో కదా బయటకు వెళ్ళేదో తీసుకెళ్తే ఏదో కుట్టి ఆ దట్ లెగ్ ఆ కాలు ఇంత వాస్తుంది ఇంత అంటే రోజుకి ఇట్లా తోలు తీస్తున్నారు డాక్టర్స్ ఎట్లుంది నేను చెప్తుంటే చాలా అంత హృదయ విధారకమైన పరిస్థితి నాకు కూడా ఇప్పుడు చెప్తే చాలా పెయిన్ఫుల్ మై పెద్ద మై హ్యాస్ త్రీ డాటర్స్ ఊర్లో కష్టపడి ఇన్ని ఏళ్ళు సంతాయించి పిల్లల్ని పెంచి పోషించి త్రీ డాటర్స్ చేసి సుఖపడి ఒక ఇల్లు చక్కగా మంచి చాలా బాగుంది వాళ్ళ ఇల్లు అప్పుడు మేము చాలా వెళ్ళేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు ఆవిడ ఇప్పుడు సుఖపడే టైంకి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా నువ్వు అంతకంటే ఎక్కువ పడుతున్నావా ఒకసారి ఆలోచించు ఇంకా నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా స్టిల్ షీస్ బట్ షీస్ రాక్ సాలిడ్ ఉమెన్ ఎప్పుడు కూడా అలా అట్లా యాటిట్యూడ్తో ఉంటుంది ఇంకా మా అమ్మ వాళ్ళంతా కూడా క్వాయిట్గా ఏదో ఒక ఊరికే ఏదైనా చిన్న కష్టం వస్తే ఆమె అట్లా కాదు నడుము ఇలా దోపి పనిచేసి ఊరికే కంపేర్ చేస్తుంది ఇట్లా అంటే నా బిడ్డలాగా నేను నా బిడ్డ సేమ్ అని నన్ను బికాస్ షీ లవ్స్ మీ అలాట్ ఈరోజు ఆయన అక్కడ ఈమె ఇక్కడ వాళ్ళకి చెయ్యడానికి లేరు మై మామీ సో ఎల్డర్ మా అమ్మకే మా అమ్మకే అట్లా కానీ అయినా వాళ్ళ అక్క కోసము హాస్పిటల్లో రాత్రిలు పడుకుంటుంది అంటే అది అప్పుడు అదృష్టం అప్పుడు బంధాలు ఇప్పుడు లేవు సిరి ఉన్నాయా మీరు చెప్పండి అసలు ఎంత సెల్ఫిష్ అయిపోయినారంటే స్వార్థం స్వార్థ నేనే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నీ ఇంట్లో వాళ్ళతోటే లేదు ఇంకా నువ్వు దాటి నీ పక్క ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యడం మూర్ఖత్వము నేను అందుకే ఆ బంధం చూసి ఎంత ముచ్చటేస్తుందో నాకు బెంగ మమ్మ అట్లా హాస్పిటల్ ఉంటే మళ్ళీ తనకేమైనా హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది అని బోల్డ్ అంత బెంగ ఫోన్ చేసినప్పుడల్లా అది మాస్క్ పెట్టుకో చేతులు ఏం ముట్టుకోక ఇవన్నీ చెప్తున్నా కానీ ఒక్కరోజు కూడా నువ్వు ఎందుకుంటున్నా వాళ్ళకి ఎవరు నో అది వాళ్ళ ఆన రిలేషన్ చూసే ఫ్లాట్ నేను మనకు ఆ దిక్కు లేదు సో కాబట్టి మేకప్ యువర్ మైండ్ బీ గుడ్ టు అదర్స్ నీకు ఎవరో ఒకళ్ళు మంచి చేస్తారు నా అన్న తమ్ములు బాగాలేదా లేరు బట్ నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు ఉన్న వాళ్ళతో ఎవరో నీ పక్కన ఫ్రెండ్స్నో నీ రిలేటివ్ ఎవరో ఒకళ్ళను ఆ ఒక బ్యూటీ రిలేషన్ షేర్ చేసుకో లేదు దాన్ని ఎంత బాగా చెప్పానంటే నేను సంగీతం యోగా ఇట్లా అన్నిట్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాను స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ఎందుకు నాట్ కమింగ్ అవుట్ నువ్వు డిసైడ్ అయినావు 
యు ఆర్ గింప్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ రెండు రకాల లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు రా సిరి ఎలా అంటే ఒకళ్ళు బయట ఎన్విరాన్మెంట్ బయట పర్సన్స్ ఒక్క ఫీలింగ్స్ తోటి వీళ్ళ రియాక్షన్ వీళ్ళ ఫీలింగ్స్ మారుతాయి నువ్వు చాలా ఈరోజు ఇట్లా వచ్చి మ్యామ్ లైక్ సూపర్ ఎలా ఉన్నారు అప్పుడు నేను కూడా హ్యాపీ ఉన్నాను అదే సిరి వచ్చి అట్లా ఇట్లా చూసినా నేను కూడా ఇలా అంటే నీ ఫీలింగ్స్ నీ బిహేవియర్ నీదంతా నా లైఫ్లో ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అలా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంకొక కైండ్ ఒరిజినల్ లోపల వాళ్ళ ఒరిజినాలిటీ తోటి వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు అంటే కంట్రోల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోజు వాళ్ళకి హెల్త్ బాగాలేదు దే ఆర్ డల్ అది ఒక అర్థం ఉంది బికాస్ నీ హెల్త్ నీ ఫిజికల్గా నీ ఫిజియలాజికల్ ప్రాసెస్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు నువ్వు డల్గా ఉన్నావు అదేంటి నీ ఇంటర్నల్ సిచ్యువేషన్ నీకు అనుకున్నది జరగలేదు అంటే అనుకున్నది అంటే పని ఏమన్నా జరగలేదు స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ సంథింగ్ అది ఏదో జరగలే నువ్వు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నావు ఎప్పుడైతే నీ ఓన్ ఫీలింగ్స్ మీద నువ్వు కంట్రోల్ చేయడం నేర్చుకున్నావో లైఫ్ ఇంత చిన్నదానికి కూడా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అదే కాకుండా నువ్వు ఎవడి చేతిలో పడితే వాళ్ళ చేతిలో రిమోట్ ఇచ్చావు ఒకళ్ళు ఎంటీవీ పెడతాడు ఒకడు ఈటీవీ పెడతాడు ఒకడు సుమన్ టీవీ పెడతారు ఒకళ్ళు లేకపోతే ఏదో ఒక మ్యూజిక్ అంటే లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ పెడతాడు ఒకడు అంటే లైక్ ఎవ్రీబడీ చేంజెస్ యూ కాన్ డ్యాన్స్ టు ఎవ్రీబడీస్ ట్యూన్స్ అంటే ఎవరు ఏ ఛానల్ మార్చంగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ చదువుతున్నాను ఈరోజు అనే అనంగానే ఇంకొకటి వచ్చేసి డ్యాన్స్ పెట్టాడు అప్పుడు డ్యాన్స్ చేయాలా ఒకటి ఉంటుంది చూడు ఒక గేమ్ పెడతారు ఇట్లా స్టాప్ మ్యూజిక్ చేంజ్ అట్లా ఉంటుంది మన బతుకు ఎవరు పడితే వాళ్ళు నొక్కేస్తాడు ఏ బటన్ పడితే వాళ్ళు సో డోంట్ గివ్ దట్ యువర్ రిమోట్ టు అదర్ పీపుల్ దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంత ఈజీగా చెప్తున్నారు అస్సలు కాదు నేను ప్రాక్టీస్ చేసి ఇప్పటికీ ఆ కొంచెం మనకు అవుతూ ఉంటాయి స్టిల్ వి విల్ గో స్టిల్ వేరే వాళ్ళ పర్సన్స్తో మన ఫీలింగ్స్ చేంజ్ అవ్వటం అన్నీ జరు స్టిల్ ఫాస్ట్గా బయటకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ సక్సెస్ అవుతూ ఈరోజు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టుడే ఐ డోంట్ నో ఎనీబడి ఇది అంటే ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పేది ఏదైనా టాపిక్స్లో ఏదైతే పాటించి అది పని చేస్తుంది అన్నప్పుడే ఇంత గట్టిగా ఈ వాయిస్తో ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది నేనైతే సో ఇది మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా డోంట్ గివ్ ఛాన్స్ అబ్బా ప్రేమించిన ఆమె వెళ్ళిపోయింది ఎంత అదృష్టం తెలుసా ఆమె ఉంటే పెళ్లి చేసుకున్నా కొదిలిపోతే ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుంది ముందు వెళ్ళిపోయింది కదా ఏది జరిగినా మన మంచికి అనుకునేది జోక్ కాదు మూర్ఖత్వం కాదు ఫిలాసఫీ కాదు వాస్తవం అది అని అనుకున్నప్పుడు అస్సలు ఆ నెత్తి మీదకి వెళ్ళి పెద్ద గోవర్ధనగిరి పర్వతం తీసేసినట్టు ఉంటుంది యు యాక్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ గుడ్ అబ్బా ఏదో లేకపోతే ఎంత బ్యూటీ తెలుసా నాకు మధ్యలో ఒక కారు బ్రేక్ డౌన్ అయింది మొన్న మేము వెళ్తుంటే అంటే ఫస్ట్ టైం ఓరార్ మీద బ్రేక్ డౌన్ అయింది నేను ముందు రజిత అయితే సో మచ్ డెస్పరేట్ వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఏడవటం ఇట్లా అయ్యేది అంటే చిరాకు పట్టము ఇట్లా దెన్ క్యాబ్స్ కూడా రావు సిరి కానీ నేను అంత ఎండలో కూడా బేస్ లైక్ చిల్ అంటే నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ దీన్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలో చూడాలిగా నువ్వు ఇప్పుడు కోపం పడి మై మా అమ్మ నాన్న ఉండినారు నాతో వాళ్ళు షాక్ నా నా ఇది చూసి అంటే చిన్నప్పుడు కొంచెం లేట్ వస్తేనే ఏదన్నా ఆగం ఆగం చేసేదాన్ని అంట దట్స్ హౌ యూ నీడ్ టు చేంజ్ నథింగ్ విల్ చేంజ్ యూ నీడ్ టు ఆర్గనైజ్ దాని తర్వాత వచ్చాక నా డాటర్కి చెప్తే బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్ ఐ వాంట్ టు సే దిస్ ఇట్స్ ఓకే అమ్మా ఇంకా ఏదైనా చెడు జరిగేదేమో నువ్వు ఆ కారులో పోతే అందుకని దేవుడు నీ కారు ఆపేశాడు బా అసలు ఎంత అంటే అలా ఒక చిన్న చిన్న కన్నీరు డ్రూ రావడం జరిగింది అవును కదా అనిపించింది కానీ అంతకు ముందు సినిమా కష్టాలు జరిగింది నాది అంతా అది అయింది తర్వాత ఎక్కడికో షూట్కి వెళ్ళాలి ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి నేను ఎప్పుడు లైఫ్లో ఎక్కడ క్యాబ్లో ఆ రోజు ఎక్కా సో కానీ నిజంగా దేవుడికి నేను ఇష్టం అందుకే నాకు అదా కానీ ఎవ్రీథింగ్ వెంట సో స్మూత్ దట్ బికేమ్ లైక్ ఏదైనా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాను ఒక ధైర్యం వచ్చింది రీసెంట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ బ్యాక్ ఓకే దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ నువ్వు ఏం చేసినా జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ అంతకంటే దరిద్రం అయ్యేదేమో అన్నప్పుడు ఒక రకమైన వావ్ అవును కదా అందుకే అంటున్నాను చిన్నపిల్లలు చెప్పినా పెద్దవాళ్ళు చెప్పినా వాస్తవాలు అవి సో కాబట్టి నీ లైఫ్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకొని ఒక ఓవర్ నైట్ ఇప్పుడు నీకు సంగీతం హెల్ప్ కాలేదన్నావు యోగా నువ్వు ఒక్కడివి అనుకుంటేనే జరుగుతుంది ఏంటంటే లైఫ్లో నాకు ఏది జరుగుతున్నా మంచి జరుగుతుంది ఉన్న పరిస్థితిని నేను మెరుగుపరుచుకుంటా నా లైఫ్ని నా అధీనంలోకి తెచ్చుకుంటా ఫ్రమ్
ఈ గమ్యం లేని రాతల అర్థం లేని జీవితంలా నీ అన్నదమ్ములు ఎప్పుడు చేతికి వస్తారో తెలియదు నీకు ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ ఉంది ఒక డెస్టినీయే లేదు యూ టర్న్ తీసుకో యూ విల్ ఫైండ్ ద బెస్ట్ వే సో కాబట్టి నువ్వు మాత్రమే అనుకుంటేనే సాధ్యమవుతుంది ఎవ్వరూ కష్టాలు ఒక ఊబిలో పడ్డావు ఎవరైనా పైనుంచి ఒక తాడిస్తున్నారు తాడిచ్చారు అసలు నీకు లేవాలనే ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంక నేను పడిపోయా నేను పడిపోయా అంటే పైకి వస్తావా నీకు ఆరాటం ఉండి నేను జీవితంలో పైకి రావాలి అనుకుని గట్టిగా పట్టుకుని నీ ఓన్గా బాడీని కూడా ఇచ్చినప్పుడే దట్ పర్సన్ ఎవరైతే పైన ఉన్నారో కెన్ పుల్ అప్ దేవుడైన అంతే సో కాబట్టి ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరైతే ఇలాంటి అగమ్య గోచరమైన లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారో నువ్వు మాత్ర మాత్రమే నీకేదో ఒక సిగ్నల్ అందుతూ ఉంటుంది ఎవరో ఒకళ్ళు ఇప్పుడు మా ఈ వీడియోనే అనుకోండి ఒక మాటకి దీనికి ఒక వాస్తవంగా ఒక చిన్న షార్ట్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ చెప్పి ఎండ్ చేస్తాను ఒక అతను ఉన్నాడు సిరి ఒక బ్రాహ్మణుడే ఉన్నాడు ఒక గుడి ఉంది ఒక ఊరవుతల ఆ గుడి ఏం చేస్తాడంటే పూజలు చేస్తూ ఉంటాం భయంకరంగా అసలు ఏకాదశ ఇట్లా వస్తే ఇంకా అసలు బర్రమ్మ అద్భుతమైన భక్తుడు బ్రాహ్మణుడు చేస్తూ ఉంటాడు చేస్తుంటే వరదలు వచ్చేస్తాయి ఫుల్ మునిగిపోతూ ఉంటుంది ఊరంతా మునిగిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా గుడి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది గుడి కూడా కొంచెం కొంచెం మునుగుతూ ఉంటాయి ఆ పడవలు వేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు అందరూ పడవలు వేసుకుంటూ వెళ్తూ వెళ్తూ ఏ పూజారి నువ్వు కూడా రా అంటాడు నేను రాను నాకు దేవుడే ఉన్నాడు అంటాడు దేవుడే ఉన్నాడు అని అంట మళ్ళా గుడి మునుగుతుంది ఇంకా గుడి మెట్లు మునుగుతాయి పైకి వస్తూ ఉంటుంది గో గోపురం ఎక్కుతాడు అంటే ఈజ్ లైక్ ఇంకా నాకు దేవుడు నేను ఇంత పూజలు చేస్తాను ఇంత మంచోడిని సో కాబట్టి నన్ను దేవుడు కాపాడుతాడు అని విల్ బీ వెయిటింగ్ సో మళ్ళా ఇట్లా అంతా అందరు వెళ్తూ వెళ్తూ లాస్ట్కి ఇట్లా మొత్తుకుంటూ పోయినా అతను రాడు ఏమంటాడు నన్ను దేవుడు కాపాడుతాడు నేను దేవుడికి ఇష్టం అంటాడు అన్న తర్వాత ఇంకా పైకి ఎక్కుతాడు పైకి ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా అందరు వెళ్ళిపోయి అయ్యో ఆ పూజారి ఒకటే ఉండిపోయినా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది హెలికాప్టర్ నుంచి తాడు వేస్తారు కదా ఇది హెలికాప్టర్ నుంచి వస్తారు వచ్చి ఇట్లా తాడేసి ఏ పూజారి పైకి ఎక్కువ అంటే నేను రాను దేవుడు ఉన్నాడు నాకు అని అసలు ఈ ఓన్ టేక్ దట్ హెల్ప్ లేకపోతే ఇంకా అలా మునిగి ఆబ్వియస్లీ స్వామి శరణం ఈ బిల్ చనిపోతాడు చనిపోయాక పైకి వెళ్తాడు ఆబ్వియస్లీ కదా సరే నరకానికి వెళ్ళాడు దగ్గర వెళ్ళం కానీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి విపరీతమైన కోపంతో దేవుడు అసలు నువ్వు ఉన్నావా నేను నీకు ఎన్ని పూజలు చేశాను ఇంత చేశాను ఇంత మంచోడిని నువ్వేంటి నన్ను ఇలా చేసావు అని ఫైట్ చేస్తాడు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చింది గవర్నమెంట్ అంటే దేవుడు అంటాడు ఊరే మూర్ఖుడా ఆల్రెడీ నేనే అన్ని రూపాల్లో వచ్చాను నీకు గదా త్రిశూలం పట్టుకొని వస్తామని ఎదురుగా అన్ని రూపాలుగా నీకు నేను ఒక చెయ్యి వేయడానికే వచ్చాను నేను నీకు నువ్వు ప్రతీది తిరస్కరించావు కాబట్టి నువ్వు దేవుడు అంటే ఇలా ఏదో ఒక మనిషి రూపంలోనో ఒక ఆపర్చునిటీ రూపంలోనో ఈ వీడియో రూపంలోనో వస్తుంది ఖచ్చితంగా కాబట్టి యు ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఏదో ఒక సహాయం తీసుకొని మంచి మాట చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఫాలో అయ్యి నాకు తెలుసు అనే మూర్ఖత్వంతో ఫాలో అవ్వకపోవడం అన్నంత అవివేకము జీవితంలో ఇంకొకటి లేదు ఐ నో ఎవ్రీబడి నోస్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ వాట్ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ నువ్వు దాన్ని ఫాలో అవుతున్నావా ఈజ్ ద కీ పాయింట్ అప్పుడు నువ్వు బయటపడకపోతే అప్పుడు ఇలాగే వచ్చి ఛాలెంజెస్ రూ వీ విల్ లిసన్ టు యూ సో కాబట్టి ఆపర్చునిటీలు దేవుడి రూపంలో ఎక్కడో మీ పక్కన మీ మంచి మీ ఫ్రెండ్ రూపంలోనో మీకు ఏదో ఒక ఉంటుంది ఉంటుంది సో ప్లీజ్ ఫాలో ఇట్ అంతేగానే అనవసరంగా దుఃఖంలో మునిగి శోక సముద్రంలో ఈదుతూ మునిగిపోయి వేస్ట్ అండి జీవితాన్ని వేస్ట్ చేసుకోకండి అన్ప్రిడిక్టబుల్ లైఫ్ ఏ రోజు ఏ క్షణం ఈ రోజు ఇంట్లో నుంచి బయటికి పోతే ఇంటికి వస్తామా లేదా తెలీదు రాత్రి పడుకుంటే పొద్దున లేస్తామా తెలీదు సో కాబట్టి ఉన్న జీవితాన్ని చక్కగా హ్యాపీగా ధైర్యంగా ఎదుర్కోండి అప్పుడు మీ ధైర్యమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది నైస్ అండి నిజంగా స్టోరీ కదా ట్రూ అండ్ ఎప్పుడు కూడా అంటూ ఉంటారు లైక్ కొందరు మనం ఆటోలు వెళ్తూ ఉంటే కూడా నీ వల్లనే కావచ్చు దేవుడు నన్ను ఈ రకంగా కాపాడారు నేను వేరే దాంట్లో వెళ్ళాలి అని ఆపర్చునిటీ మనకి ఏదో ఒక రకంగా అనేది వస్తుంది ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిరి